ഹായ് വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ബെന്നി കൊച്ചേരി കോട്ടയം കുറവരങ്ങാട് ദേവമാത കോളേജിലെ ബി എ ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ ജേർണലിസം വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും നാം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജേർണലിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വാർത്തയുടെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വാർത്തയെ അണിയിച്ച് ഒരുക്കുന്നതിൽ ആവശ്യം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വാർത്താലോകത്ത് പ്രധാനമായും നാം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഇൻട്രോ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളത് ആമുഖം ശരീരം അവസാനം എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാർത്തയുടെ ആരംഭമാണ് ഒരു വാർത്തയുടെ ആരംഭം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ജേർണലിസം മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വാർത്തയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വാർത്തയുടെ ആമുഖം തുടക്കം ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോ അത്രമാത്രം പക്വവും പരിപൂർണതയും നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രേയസ്കരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായാണ് വാർത്തകളെ ലീഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ നാം കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് പലതരത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും പലതരം ലീഡുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ഇൻട്രോകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീഡ് വാർത്തയുടെ ആരംഭഭാഗം ആദ്യത്തെ വാചകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്പം വിപുലീകരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ളത് ആ ആദ്യ ഭാഗമാണ് വളർന്ന് വാർത്തയുടെ ശരീരമായി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി മാറുകയും പിന്നീട് അത് വാർത്ത തീർന്ന് 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 ഇല്ലാതാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയും ചെയ്യുക അവസാനത്തെ ഭാഗം നിർബന്ധമാണ് എന്നില്ല ശരീരം വളർന്ന് വാർത്ത അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വയ്പ്പ് കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സമാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമാപിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലപ്പോഴും നടത്താറില്ല പക്ഷെ വാർത്ത വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അത് വളർന്ന് 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 വാർത്ത അവസാനത്തിലേക്ക് അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുക ദൈനംദിന വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടർന്ന് വലിയൊരു ഫ്ലോ ആണ് ഒരു ഒഴുക്കാണ് ന്യൂസ് ഫ്ലോ എന്നൊരു വാർത്ത നമ്മൾ പറയാറ് വാർത്തയുടെ ഒഴുക്ക് ആ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അണിയിച്ച് ഒരുക്കുന്നതിൽ അതിനകത്തൊരു പ്രയോറിറ്റി മുൻഗണനാ ക്രമം ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇൻട്രോ എന്നുള്ളത് വാർത്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി എ ട്രിപ്പിൾ മെയിലും ബി എ ഡബിൾ മെയിലും എം സി ജെയിലും എം ജെ സിയിലും എം എ എം സി എൻ ജെ ആറിലും ജേണലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏത് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളിലും ഉള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ കാര്യമാണിത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് പലതരം ഇൻട്രോകളുണ്ട് അതായത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് വാർത്ത ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രധാനമായുള്ള ലീഡുകൾ പ്രധാനമായുള്ള ഇൻട്രോകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സമ്മർ ലീഡ് ആണ് സമ്മർ ലീഡ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറയാറ് മറ്റൊന്ന് നോ ന്യൂസ് ലീഡ് മറ്റൊന്ന് ഡിലൈഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ലീഡ് ഡിലൈഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ലീഡിനെ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് സസ്പെൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലീഡ് എന്നും ഡിലൈഡ് ലീഡ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അടുത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീഡ് പിന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് സ്റ്റെക്കാട്ടോ ലീഡ് ബുള്ളറ്റ് ലീഡ് പേഴ്സണൽ ലീഡ് യു ലീഡ് ബ്ലൈൻഡ് ലീഡ് അനക്ഡോട്ടൽ ലീഡ് ഗാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ണി ലീഡ് ലിറ്ററി അല്യൂഷൻ ലീഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായി വരുന്ന ലീഡുകൾ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അപകൃതിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് സമ്മർ ലീഡാണ് സമ്മർ എന്ന മാത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം അതിന്റെ പൂർണ്ണത അതായത് ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സമ്മർ എന്ന് പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമ്മർ ലീഡ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്റ്റോറികളോട് ചേർത്തിട്ടാണ് വാർത്തകൾ രണ്ടു തരം ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു തരം വാർത്തകളെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗം പറയാമെന്ന് കരുതുകയും അപ്പൊ സമ്മർ ലീഡ് അല
അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സന്ദർഭങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമ്മറിലുകളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു സെവൻ വൺ എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് ഡബ്ല്യുകളും ഒരു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും വേണ്ടി വരുന്നത് ആൻസറുകൾ ഈ സമ്മറിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത വാട്ട് ആപ്പൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു വേർ വെൻ എപ്പോഴായിരുന്നു വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൂ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉത്തരം പറയണം ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡിറ്റ് ആപ്പൻ എന്നാണ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അപകടമാണെങ്കിലും കൊലപാതകമാണെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാട്ട് ആപ്പൻ വേർഡിറ്റ് ആപ്പൻ വെൻഡിറ്റ് ആപ്പൻ വൈഡിറ്റ് ആപ്പൻ ഹൂ ഇൻവോൾവ് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയണം എന്ത് ആര് എവിടെ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് സമ്മറിലീഡ് പൂർണ്ണമാകുക സമ്മറിലീഡ് എന്ന് ഒരു വകഭേദം പോലെയാണ് പഞ്ച് ലീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പഞ്ച് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലീഡ് ഉണ്ട് സമ്മറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറയും ഒപ്പം അതേപോലെ തന്നെ സമ്മർ ലീഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതായത് സംക്ഷിപ്തമായ വാർത്തയുടെ സംക്ഷിപ്തമായ വിവരം അപ്പൊ ലീഡിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് വായിച്ചിട്ടാണ് വായനക്കാരൻ തീരുമാനിക്കുക വാർത്തയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ലീഡിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയണം അത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയും പഞ്ച് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലീഡ് സെന്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ വളരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഞ്ച് ലീഡിനകത്ത് കാണുക അതൊരു ഇതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫോം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സന്ദർഭം അടക്കം വിശദീകരിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീവ് അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആളുകളെ ആ ഒരു സീനിലേക്ക് ആ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാന് ആറ്റുതീരത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി താലോടിക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്രയും വലിയൊരു മഹതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല അല്പം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞോളം ഇങ്ങനെ തഴുകി തലോടി എത്തുകയായിരുന്നു ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമനത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അല്പ സാഹചര്യത്തെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിവരണം പോലെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആ ഒരു സീനിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം ആ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീഡ് എന്ന് പറയുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീഡ് പൊതുവെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് ഉദ്ധരണി ഉപയോഗിച്ച് വാർത്ത ആരംഭിക്കും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്റെ നേതാവിനെ എതിരി നിൽക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് ചോദ്യം പ്രസംഗം സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാണ് നേരിട്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കും നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കും സ്വാഭാവികമായ എഡിറ്റോറിയലുകാർ അങ്ങനെ അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ലേഖകന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ വാർത്ത എഴുതാൻ എഴുതരുത് എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ പത്രം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് കൾച്ചറലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എച്ച് ഇ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ മാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഉത്തരം കിട്ടാനിരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു അനൌചിത്യമുണ്ട് എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് അത്ര കണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല എന്നൊരു നിലപാട് വരിക പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത് പേഴ്സണൽ ലീഡർ
തുടക്കത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഗിനിങ് നമ്മൾ നടത്തും ഒരു ആരംഭം നടത്തും രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് അതായത് അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആളിന്റെ വലിയൊരു വിജയം നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലിയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത അറിയാം ഇതാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിലൈഡ് ലീഡ് ഡിലൈഡ് ലീഡ് എന്നും ഡിലൈഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ലീഡ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരുകളുണ്ട് സസ്പെൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് വാർത്തകൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇവനെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കി വിവരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അല്ല നമുക്കുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകളായിരിക്കും സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസുകൾ പാടില്ല ഇന്റിമസി ഫീൽ ചെയ്യണം കോൺവെർസേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം കൊളോക്കിയ ലാംഗ്വേജ് പോലും പഴപ്പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധത്തിനാവുന്നുണ്ട് ആളുകളെ കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മേഖലയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വിടുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഡിലൈഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ വാർത്തയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പിൾ പിടിച്ചു നിർത്തും അതായത് ദാറ്റ് വിൽ റിവി ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഓർ ത്രൂ ദി സെക്കൻഡ് ഓർ ദി തേർഡ് സെന്റൻസ് അത് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിജയകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് വളരെ വിജയകരമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാർത്തക്കകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കഴിയും കാരണം ഫീച്ചറിനകത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വായനക്കാരനെ അങ്ങേയറ്റം വരെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ സസ്പെൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റോറിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും കാരണം ഫീച്ചർ സ്റ്റോറീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വാർത്തകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം തന്നെ അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ പറയും ആളുകൾ വളരെ തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ആ അവരുടെ തിരക്കിനിടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പത്രം നമ്മുടെ മാസിക വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മാസിക വേറെ ഒരു ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പരാമർശിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സൗമാനിച്ചൊന്നുമില്ല കാരണം ഡോക്ടർ ഓപ്പർ ചൂണ്ടിപ്പീസ് അത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പത്രം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം വാങ്ങി വായിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അവന് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും അവൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ പത്രം തന്നെ വരും കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പത്രം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ നടക്കുള്ള കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം വരെ വായിച്ചാലേ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സസ്പെൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നതും സാധാരണ വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്നതും പക്ഷെ ഫീച്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഫീച്ചറിനകത്ത് അവസാനം വരെ വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത ബ്ലൈൻഡ് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ലീഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് എട്ട് വയസ്സുകാർ കുട്ടി അപകടത്തിൽ പെട്ടു ഏത് കുട്ടിയാണ് എവിടെ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഏത് സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല അതാണ് ബ്ലൈൻഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയുക നോ ന്യൂസ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ലീഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനക്ഡോട്ടൽ ലീഡ് അടുത്തതാണ് അനക്ഡോട്ടൽ ലീഡ് അനക്ഡോട്ട് നമുക്കറിയാം അനക്ഡോട്ടൽ ലീഡ് അനക്ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലീഡിനാണ് നമ്മൾ അനക്ഡോട്ട് ലീഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ഗാഗ് ഓർ ഫണ് ഫണ്ണി ലീഡ് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡ് നമ്മൾ കാരണം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കാണുക നമ്മുടെ അറിവിന്റെ വിവരണ വിതരണത്തെ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഗൗരവകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കളിയായി തമാശയായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ണി ലീഡുകൾ
ലിറ്ററി അന്വേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ലീഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് വാർത്തയുടെ രചനയുടെ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു വാർത്തയുടെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പലവട്ടം നമ്മളെപ്പോഴും വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടർ പെരിയഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ പെരിയഡ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം തലതിരിഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് അതാണ് ഇൻവേർട്ടർ പെരിയഡ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറയുക പിരമിഡ് നേരെ തല കുത്തനെ വെച്ചത് അപ്പൊ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും മുകളിൽ വരും വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് 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 വരും അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിരമിഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയാലും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് അവസാനത്തെ ഏറ്റവും കുറച്ച് പോർഷൻസ് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നാലും വാർത്തയുടെ നിലനിൽപ്പിന് കോട്ടം കെട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത കാരണം നാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഏറ്റവും മുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ താഴെ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ പിന്നെ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർഡ് സ്റ്റോറീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻവേർട്ടർ പിന്നെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ലീഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ലീഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് വാർത്തയുടെ ആമുഖം വളർന്ന് ശരീരമായിട്ട് വരുന്നു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൻവേർട്ടർ പിന്നെ ഫോർമാറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക സമ്മറി ലീഡാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ് നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ നറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നേരെ വാ നേരെ പോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയും ആദ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻവേർട്ടർ പിന്നെ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു അപകടത്തിൽ ആറു പേർ മരിച്ചെങ്കിൽ ആറു പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത നമ്മൾ നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആ സംഭവം ഉണ്ടായതിന്റെ അതേ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടർ പെരിയൻ ഫോർമാറ്റ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ മൂന്നാമത്തത് ഹവർ ഗ്ലാസ് ഹവർ ഗ്ലാസ് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻവേർട്ടർ പെരിയൻ ഫോർമാറ്റും നറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഇൻവേർട്ടർ പിരമിഡ് ഫോർമാറ്റും നറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അവർ ഗ്ലാസ് അവർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാൻഡ് നിറച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഊറുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം എത്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിടുന്നത് നാഴികമണി കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർക്ക ഇൻവേർട്ടർ പിരമിഡ് ഫോർമാറ്റും നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് വേറൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ പിരമിഡ് ആൻഡ് പിരമിഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ സാധ്യത കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അപ്പം അതായത് ഒരു ടിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻവേർട്ടർ പിന്നെ ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ട് ഒരു ടിസ്റ്റാണ് മറ്റൊരു ഇവന്റിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ അത് വലിയ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതിന്റെ ക്രോണോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് സ്റ്റോറി വന്നു സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഗ്ലാസ് ഫോർമാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത നഡ്ഗ്രാഫ് ആണ് എന്യൂറ്റി നഡ്ഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ നഡ്ഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൂടിയുള്ള സ്റ്റോറി ഒരു ഹുക്ക് ഒരു കൊളുത്തിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്തും ഒരു കൊളുത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കും ഇത് ഈ ആ ഒരു ഹുക്കിലായിരിക്കും ആ കൊളുത്തിലായിരിക്കും വായനക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോ
ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ അകത്തുന്ന് ആ ഇൻട്രഡക്ഷനെ വിപുലീകൃതമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി പോവുക പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ അതായത് ബേസിക്കലി ഒരു കോമൻട്രി ആ കോമൻട്രി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് പല ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എൻ്റെർലി ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെർലി ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് നിന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ആശയങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് വേർതിരിഞ്ഞ് അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് ഫോം ഓർഗാനിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓർഗാനിക് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ഇമേജറി നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നത് ഓർഗാനിക് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഓർഗാനിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അടുത്തത് ഫൈവ് ബോക്സസ് ആണ് ഫൈവ് ബോക്സസ് എന്ന് പറയാം ഇന്റർനലായിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് റിഗ്ബ്രാഹാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാവാം ആ ഹുക്ക് ഈ പറയുന്ന റീഡർ അറ്റൻഷൻ സ്പെസിഫിക് ഇമേജിലേക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് ബോക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫൈവ് ബോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ വാർത്ത പലതരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വാർത്തയുടെ ഘടന നമുക്ക് പലതരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഇൻവേർട്ട് പിന്നെ ഫോർമാറ്റ് ആണോ ഒന്ന് അവർ ഗ്ലാസ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ആണ് നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രോണോളജി ആണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് നൽഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അടുത്തത് ഡയമണ്ട് ആണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് അടുത്തുള്ളത് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഫൈവ് ബോക്സ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റൈലുകളെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിന്റ് മീഡിയ അച്ചടി മാധ്യമമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് തെല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലീഡർ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് ഇൻട്രോ കോസ് ആൻഡ് ക്ലൈമാക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിഷുവൽ മീഡിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇപ്പം വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തി ഉള്ള ഒന്നാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മെതേഡ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ അവന്റെ വായനക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രേക്ഷകനെ അതിന്റേതായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ വെഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക വെഡ് സിസ്റ്റം വെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ഡിസൈനിങ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രിന്റിലും മിഷനിലും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വെഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത വാർത്തകൾ ഘടന ഒരുക്കുക മൾട്ടി ലയേഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടി ലയേഡ് ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാണ് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആണ് സ്വാഭാവിക സിലബസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മറ്റത് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡ് ആണ് അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൾട്ടി ലയേഡ് ഫോർമാറ്റ് അതായത് കോർത്തണക്കാണ് ഒന്ന് 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 ഇങ്ങനെ കോർത്തണക്കി പല പല ലയറുകൾ ഇൻവേർട്ടർ പ്രിന്റ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഒരെണ്ണം ഇൻവേർട്ടർ ദെൻ വീണ്ടും സ്റ്റോറി തീരുന്നു അടുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു സ്റ്റോറി തീരുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടി ലയേഡ് ഫോർമാറ്റ് പല പല ലയറുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക മൾട്ടി ലയേഡ് ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും രീതികളും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് വിവിധ തരം വാർത്തകൾ എന്നുള്ളതാണ് വിവിധ തരം വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടു തരത്തിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുക ഹാർഡ
ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടന്നു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടന്നു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നു അതിന് റിസൾട്ട് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർന്നു വേറെ ഒന്നും അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഇമിഡ് റിവാർഡ് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തീർച്ചയായും കരുതുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മുൻപുണ്ടായ സെക്ഷൻസും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതിനു വേണ്ടി യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ താങ്ക്